요즘은 식당에 들어가면 직원보다 이런 로봇들이 먼저 눈에 들어옵니다 특히나 규모가 있는 한식당에 가시면 자주 볼수 있는 로봇이죠 테이블에 있는 태블릿으로 주문과 계산을 하고 서빙 로봇인 내 테이블로 음식을 배달해 주죠 서빙 뿐만 아닙니다 이러한 로봇들은 이미 주방에도 도입돼서 확산 추세에 있죠 치킨을 튀기는 로봇부터 시작해서 피자도 굽고 핸드드립 커피도 내리고 심지어 곰탕도 그래요 이런 로봇들의 생산성은 꽤 좋습니다 왜 보면 인간이 반복된 작업을 빈틈없이 수행하는 것을 보고 기계처럼 일한다고 하잖아요 이젠 정말로 기계가 그렇게 일을 하고 있는 거죠 불과 몇년 전만 하더라도 요 직업은 자동화율이 가장 낮은 산업에 속했습니다 하지만 이제 식당에서도 자동화의 물결이 들어오고 있죠 노동시장이 변화 때문입니다 오늘의 수요시장 식당과 로봇입니다 식당을 로봇들이 점령하고 있는 현상 미국에선 이걸 오토키신 테크놀로지라고도 부릅니다 주방을 자동화하는 기술을 말하는 거죠 불과 몇년 전까지만 하더라도 식당에 로봇을 들이는 것을 부정적으로 보는 사람들이 많았습니다 로봇이 할수 있는 일은 제한적이고 비싸니까 사람을 쓰면 답답한 일이 없다는 거죠 그런데 요즘은 상황이 많이 바뀌었습니다 코로나로 인력난이 발생했고 로봇 기술의 발달로 로봇이 저렴해졌거든요 일단 첫 번째 요인은 인건비입니다 우리나라만 한정하더라도 최근 몇년 사이에 최저임금이 많이 올랐죠 2023년 올해 최저임금은 9,620원으로 이걸 하루 8시간 주 5일 월급으로 환산하면 201만원입니다 근데 보통 식당들의 근무 시간은 이보다 좀더 길고 대부분 주말에도 영업을 하는 경우가 많아서 실제 월급은 이보다 더 높죠 특히나 기술 직종인 주방 인력은 더 높은 임금을 줘야 하고요 그래서 외국인 노동자를 많이 쓰던 곳이 식당이기도 했습니다 그런데 2020년에 팬데믹이 터지면서 상황이 싹 바뀌었어요 출입국이 막히면서 외국인 노동자들의 공급이 사실상 끊긴 겁니다 덕분에 식당뿐만 아니라 외국인 노동자의 수요가 높던 사업장들은 엄청난 인력난을 겪게 되었죠 이 문제는 우리나라 사람을 쓰더라도 해결이 쉽 쉽게 되진 않습니다 식당 일은 여러분이 생각하시는 것보다 훨씬 고되고 힘든 일이거든요 그래서 사람을 구하더라도 그만두는 비율이 높습니다 실제로 2022년 하반기 기준 음식점과 숙박업의 인력 부족률은 5.3%로 전체 산업 평균인 3.4%를 훨씬 넘어서는 수준이죠 애초에 이런 식당 일자리는 아르바이트에 해당하는 경우가 많아서 평균 근속 기간은 더욱 짧을 수밖에 없어요 직원 고용에 드는 임금은 계속 오르는데 좋은 직원은 뽑기 어렵고 근속 기간도 짧다 보니까 요식업에 종사하는 사장님들 입장에선 이제 고용도 리스크라는 말이 나오는 거죠 사실 이게 우리나라만의 문제는 아닙니다 바게뜨이 나라 프랑스의 경우에는 제과 제빵 분야는 만성적인 노동력 부정 현상을 겪은 지 오래입니다 빵을 만드는 게 워낙 고된 노동이다 보니까 청년층은 기피하는데 외국인으로 채우는 것도 한계가 있거든요 그렇다고 빵값을 올리긴 어렵다 보니까 결국 바게뜨를 구울 인력이 만성적으로 부족한 현상이 생긴 거죠 이러다 보니 주방이나 홀에 로봇을 설치하는 건 현재 사업주 입장에선 제법 생각해볼 만한 옵션이 되었습니다 앞서 언급한 대로 직원 한 명을 고용한 데 드는 최저임금은 월 201만 원 로봇의 경우는 종류마다 다르지만 월 렌탈 비용 30만원대에서 100만원대로 사람을 고용하는 것보다 훨씬 저렴하죠 물론 이런 로봇들이 수행할 수 있는 일은 굉장히 제한적이긴 합니다 치킨을 튀기는 로봇은 치킨을 튀기는 일밖에 못하고 다른 일을 할 수가 없어요 또 서빙 로봇을 쓰려면 점포 내부를 그에 맞게 세팅을 해야 하죠 하지만 이게 사람 한 명을 고용하는 것보다는 비용과 관리 측면에서 훨씬 유리합니다 로봇은 휴식 시간이 필요 없고 게으름을 피우지 않으면 단순 업무를 사람보다 훨씬 더잘 수행합니다 사실 식당의 로봇의 투입에 있어서 인건비보다 더큰 원인은 바로 인력 관리와 근태 관리의 어려움 때문입니다 로봇은 갑작스레 퇴사 하지도 않고 지각도 안 하니까요 제가 만나본 많은 사장님들은 괜찮은 직원을 뽑는 게 어렵다는 점에 동의하지만 그보다 더큰 어려움은 직원 관리와 근태를 꼽는 경우도 많았습니다 일을 잘하는 직원이 성실하기까지 하다면 아무리 최저임금이 올라도 임금을 더 주는 게 생각만큼 큰 문제가 되진 않습니다 또 가게가 매우 바쁠 땐 일을 잘 못해도 일단 사람 손이 많다는 것 자체가 도움이 되기도 하고요 하지만 직원이 갑자기 펑크를 내거나 그만두면 나머지 직원들에게 부하가 걸리고 식당 운영에도 큰 타격이 되죠 실제로 자율주행 서빙 로봇을 세계 최초로 개발한 베어 로보틱스의 하정우 대표가 이 시장에 뛰어든 것도 그런 이유 때문입니다 하정우 대표는 구글에서 개발자로 일하면서 부업으로 순두부 식당을 운영했는데요 갑자기 그만두는 직원들이 많아서 본인이 그 땜빵을 메꾸느라 너무 힘들었다고 했거든요 그래서 음식이라도 나르는 로봇이 있으면 좋겠다는 생각으로 서빙 로봇을 개발한 거죠 미국 키친 로보틱스 시장의 대표 기업들 중 하나인 미솔 로보틱스에는요 플리피라는 로봇이 있는데요 이 로봇은 햄버거 패티를 굽고 그릴에 찌꺼기를 긁고 감자도 튀기고 음료를 채우고 포장까지 합니다 21년에 미국의 햄버거 프랜차이즈인 화이트 캐슬에서 이 플리피를 도입해서 운영을 했는데요 24시간 중에 청소 시간을 제외한 23시간 동안 로봇이 이 일들을 수행했습니다 파네라 브레드와 치폴레 또한 미소 로보틱스와 파트너십을 통해서 로봇을 도입했고요 이 로봇들 또한 다양한 업무를 수행하면서도 시간에 따른 수요를 예상하고 그에 맞게 조리를 하면서 고객들이 음식을 받는 시간을 줄이기도 했습니다 이처럼 식당에 로봇이 진출한 케이스는 미국의 경우만 있는 것이 아닙니다 빕셋은 LG전자의 요리 로봇을 도입해서 국수를 말도록 하고 있고요 롯데에서 운영하는 TJ 프라이데이와 빌라드 샬롯의 일부 매장에서도 베어 로보틱스의 서빙 로봇을 운영하고 있죠 국내 서빙 로봇 제조업체인 VD 컴퍼니 또한 명동교자 후쿠 
명균 진사갈비, 애슐리 등과 개혁을 맺고 3,000대 이상의 로봇을 공급하고 있습니다. 이런 식당에서의 로봇 시장, 즉 키친 오토메이션 시장은 아직은 작은 규모입니다. 21년 기준 국내 로봇 시장은 5조 6천억 원 규모인데 조리 로봇과 서빙 로봇을 포함한 전문 서비스용 로봇 분야는 5,091억 원으로 9.1%에 불과하니까요. 하지만 다른 로봇 시장과 비교하면 매우 빠른 속도로 성장 중입니다. 시장 잠재력도 매우 높게 평가를 받고 있죠. 전 세계 외식업 규모는 대략 2조 5천억 달러로 평가되는데요. 외식업 매출에서 인건비가 차지하는 비중이 30% 선임을 고려하면 무려 7,500억 달러에 달합니다. 이중 20%만 로봇이 대체하더라도 1,500억 달러 규모의 시장이 되는 거죠. 국내 시장으로만 한정해도 요식업 시장 규모는 145조 원으로 동일한 비율을 적용했을 때 노동의 20%를 로봇이 대체한다면 8조 7천억 원의 규모가 됩니다. 이 때문에 앞서 언급한 기업들 외에도 수많은 기업들이 이 시장에 진출한 것이죠. 물론 앞서 언급한 대로 지금의 자동화는 한계가 존재합니다. 일단 서빙 로봇의 경우에는 로봇이 돌아다닐 정도로 매장이 충분히 넓어야 한다는 거죠. 그리고 고객과 동선이 겹치는 점도 풀어야 할 문제 중에 하나입니다. 사람이 적을 때는 별 문제가 안 되지만 사람이 많은 피크 시간대는 동선이 겹쳐서 로봇의 속도가 매우 느려집니다. 이런 경우에는 사람이 서빙하는 게 훨씬 빠르죠. 또 다른 한계점으로 서빙과 조리는 로봇에게 맡겨도 가장 많은 시간이 들어가는 재료 준비와 다듬기는 아직은 인간이 훨씬 빠르고 정교합니다. 로봇이 재료 준비까지 하는 건 아직은 먼 미래 이야기거든요. 이런 로봇들의 도입에 대한 의견은 갈리는 편입니다. 업주들을 편하게 해줄 수 있는 진보라 평가하는 사람들이 있는가 하면요. 로봇이 인간의 일자리를 빼앗기 시작했다고 바라보는 사람들도 있는 거죠. 여러분들은 어떻게 생각하시는지 모르겠지만 이것을 단순히 사람들의 일자리를 빼앗는다고 보는 건좀 어렵지 않나 싶어요. 현재 로봇들이 수행하는 일은 사람들이 기피하는 일자리에 해당합니다. 식당은 노동 강도도 높고 장시간 일하기 때문에 구직자들의 선호도가 낮은 편이거든요. 요식 업종에서 만성적인 인력난이 우리나라뿐만 아니라 다른 선진국 국가에서도 벌어지고 있는 것 또한 바로 그런 이유 때문이고요. 결국 사람들이 기피하는 노동은 로봇이 수행하고 인간은 이 로봇들을 잘 관리만 하면서 고객들의 편의에 좀더 집중할 수 있는 기회를 얻는 것입니다. 고객들이 식당에서 겪는 불친절은 대부분 과도한 노동으로 지친 노동자로 인해 발생하는 경우가 많으니까요. 지금은 몇몇 음식점에서만 볼수 있지만 앞으로는 로봇과 인간이 함께 일하는 식당을 더 자주 보게 될 것입니다. 그리고 우리는 로봇과 함께 협업을 하는 걸 당연하게 받아들일 것이고요. 이 모든 게 머지않은 미래입니다.